नमस्कार मित्रों आज आप चौथा लेक्चर अंदर चेप्टर नंबर एक अंदर जो विज्ञान में सजीवों में प्रजनन अंदर आप अलिंगी प्रजनन विषय ना अभ्यास कर सी हम अलिंगी प्रजनन एट एना विषय अभ्यास आपने लेक्चर नंबर बेर अभ्यास करो हम अलिंगी प्रजनन प्रकारों में अपने पहले प्रकार वनस्पतिओ में अलिंगी प्रजनन ना अभ्यास करो हम एन बीजो प्रकार के प्राणियों में अलिंगी प्रजनन की पद्धति प्राणियों की अंदर जो है तो निम्न कक्षा प्राणीय है प्रजीव समुदाय कोष्टांत्री समुदाय आवा समुदाय अंदर अलिंगी प्रजनन जैसे सूत्र कृमि समुदाय आ बदाय सजीवों की अंदर अलिंगी प्रजनन जैसे अलिंगी प्रजनन एवं कि एक पित्रों में कोईपण भाग में एक पित्रों शरीर में कोईपण भाग में नवा सजीव निर्माण थाय तो ये अलिंगी प्रजनन की पद्धति कहते एम पहले प्रकार से भाजन की प्रक्रिया भाजन एट तो प्राणी शरीर है याणी शरीर बेसरखा भाग में विभाजन थाय तो ये भाजन कहते भाजन से जुदा जुदा प्रकार डीविजन आप चार प्रकार में डिवाइड करेलु पेलू सरल भाजन है अथवा लुई भाजन है सरल भाजन एट तो सरल भाजन से अमीबा अंदर जो है दाखला तरीके तो अमीबा शरीर रचना से कोई निश्चित आकार होते नहीं हमें शरीर में कोईपण धरिए शरीर बेसरखा भाग में डीविजन थाय तो ये सरल भाजन कहते हैं कोईपण धरी एट कोईपण शरीर भागे थी बे भाग में विभाजन थे एटरस कोईपण धरिए विभाजन थाय तो बेसरखा भाग डिवाइड थाय तो ये आर अमीबा निर्माण थे रीतना विभाजन में कई प्राणी शरीर की कोई मुख्य धरिए थी एक बेसरखा भाग में विभाजन थाय तो ये विभाजन कहते त्यार बीजु आए थे अनुप्रस्थ भाजन अनुप्रस्थ भाजन मतलब शू तो अनुप्रस्थ एट के शरीर अर्धा भागे थी जो सजीव विभाजन थत हो विभाजन कहते हैं अनुप्रस्थ भाग है ये चेप्टर नंबर सोल अगर अभ्यास कर विभाग पड़ा था उधोगामी अनुप्रस्थ और अधोगामी तो अनुप्रस्थ एट केव तो के आ रीतना आडू त्रासू आएलू होने अनुप्रस्थ कही तो आवा अनुप्रस्थ भाजन द्विभाजन ये दाखला तरीके अपने पेराविशियम में जवाब मे आ पेराविशियम की संरचना है पेराविशियम है यहाँ जो है तो यहाँ खोराक ग्रहण करने की खाँच है तारा केन्द्र है रस्ता है यू कोष केन्द्र है हम सौ प्रथम एनी अंदर बड़ी वस्तुओं बेवड़ा तो यहाँ तारा केन्द्र बेवड़ा कोष केन्द्र लंबा त्यार जो है तो आई मुख खाँच निर्माण किया पीछे शरीर अनुप्रस्थ भागे थी बे भाग पड़े खाँच निर्माण थे बे बा प्राणियों निर्माण थे तो आ रीतना जेना शरीर अर्धा भागे थी बे सजीवों में निर्माण पमी तो ये अनुप्रस्थ भाजन कहते हैं त्यार भाजन ना तीजो प्रकार है आयाम भाजन आयाम मतलब तो कि आप शरीर बेसरखा भाग करिए मुख्य धरिए थी आम उभो भाग करिए तो ये आयाम भाजन कहते हैं तो आयाम भाजन है याखला तरीके युगलीना वर्टिशेला अंदर जो मे वर्टिशेला युगलीना अपने एक्जाम्पल युगलीला लीधु हम आ सीम्पल युगलीना संरचना है युगलीना विषय तब चेप्टर नंबर बेर में अभ्यास कर गया युगलीना है ये द्विकसाधारी प्राणी है बराबर है एम एक कसा मोटी हो एक कसा आदर्श्य हो आ युगलीना शरीर है कोष केन्द्र है ये मुख खाँच है आ नी कसा आ मोटी कसा सौ प्रथम एम कसाओं निर्माण था कोष केन्द्र बेवड़ा से त्यारबाद एम खाँच निर्माण थे तो आख खाँच बेनी तो आख पास खाँच बने तो आ खाँच बेनी खाँच निर्माण करता है खाँच में उभी धरिए भाग थे कोष केन्द्र डिवाइड थे तो आ बाढ़ युगलीना निर्माण थी वच में खाँच में जुदा पड़ा अँ थी आम बे बाढ़ युगलीना सेपरेट पड़े तो आ रीतना एम विभाजन जवाब मे तो ये आराम भाजन कहते उभु भाजन त्यार बीजो प्रकार है बहुभाजन बहुभाजन एट तो कि एक करता वारे वक्त विभाजन थाय एट के बे करता वारे वक्त विभाजन थाय तो ये बहुभाजन कहवा बहुभाजन अमीबा पेरामिशियम प्लाज्मोडियम अंदर जो मे हम आप अमीबा एक्जाम्पल लाइ अमीबा है यहाँ कोष केन्द्र न असम भाजन थे असम भाजन एट तो वारंवार वारंवार असम विभाजन थे कोष केन्द्र घना बदा बने ये कोष केन्द्र बनना बाद अमीबा है स्फोटन थे स्फोटन थो मतलब फूटे कोष केन्द्र फरते कोष रस विटाई है तो दरक आ कोष केन्द्र है नवा अमीबा में निर्माण पा तो बे करता अमीबा निर्माण विभाजन विभाजन तो आ प्रकार बहुभाजन जो मे तो भाजन न मुख्य चार प्रकार था तदुपरा जो है तो भाजन अंदर शुवा तो भाजन की प्रक्रिया में जो सजीव निर्माण था 
એના પિતૃઓને આબેહૂબ કોપી હશે એટલા માટે એને ક્લોન પણ કહેવામાં આવે અથવા ઝેરોક્સ કોપી પણ કહેવામાં આવે શું કા કે એક જ પિતૃમાંથી બે બાળ સંતતિ બની તો બંનેની અંદર એક જ પિતૃના ડીએનએ આવ્યા અને સરખા ડીએનએ હશે એટલે જેવા પિતૃ એવી જ સંતતિ એટલે એની ઝેરોક્સ કોપી જોવા મળે છે જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ક્લોન કહીએ છીએ ચાલો ત્યાર પછી આવે છે બીજો પ્રકાર અલિંગી પ્રજનનમાં પ્રાણીઓમાં બીજાનું ઉત્સર્જન બીજાનું ઉત્સર્જન છે અમીબા અને પ્લાઝ્મોડિયમમાં જોવા મળે પણ પ્લાઝ્મોડિયમ છે ને એની અંદર ક્યારે કે જોવા મળે છે અમીબા છે એમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ મળતા અમીબા છે એની ફળક એ આખો અમીબા પોતે ગોળાકાર બને છે એના ખોટા જે પગનું નિર્માણ કરે છે ખોટા પગ પોતાની તરફ ખેંચી લે અને ગોળાકાર ત્રિસ્તરીય આવરણ બનાવે તો આ ત્રિસ્તરીય જે આવરણ બનાવ્યું ને એને કોષ્ઠન કહેવાય શું કહેવાય છે કોષ્ઠન કહેવામાં આવે આવું કોષ્ઠન છે એ મહિના બાદ એની અંદર એના કોષ કેન્દ્ર છે તો એના કોષ કેન્દ્ર નું વિભાજન થાય છે ખાલી કોષ કેન્દ્ર નું વિભાજન થાય પરંતુ કોષરસ નું વિભાજન થતું નથી હવે આ કોષ કેન્દ્ર નું વિભાજન થઈ ગયું એટલે દરેક કોષ કેન્દ્ર ની ફળતે કોષરસ નું આવરણ બને છે અને આવું કોષરસ નું આવરણ બનને બાદ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ મળતા આ ત્રિસ્તરીય કોષ્ઠન છે એ તૂટે છે તો જેમાંથી બીજાનું બહાર નીકળે છે બધાય કોષ કેન્દ્ર કોષરસ વાળા विकास करे सजीव तरीके विकास करे त्यारे तो चौथो प्रकार कलिका सर्जन सोरी तीजो प्रकार कलिका सर्जन कलिका सर्जन प्राणी शरीर अथवा प्राणी शरीर कोष नो समूह बने कोष न समूह सजीव निर्माण तो कलिका सर्जन कहते हैं कलिका सर्जन वनस्पति में एक प्रकार बाह्य प्रकार जय प्राणियों में जो तो बे प्रकार बाह्य कलिका सर्जन अंत कलिका सर्जन आवा प्रकार जो मे पेलू अपने बाह्य कलिका सर्जन विषय ना अभ्यास करे तो दाखला तरीके हाइड्रा अंदर आ बाह्य कलिका सर्जन जो मे नवा अविभेदित कोष नो समूह बने आष नो समूह मोटो थे पुख्त बनता प्राणी शरीर बाहर निकले बाढ़ स्वरूप विकास करे तो शरीर अंदर विकास थो तो अंतकलिका सर्जन बाहर विकास थे तो बाह्य कलिका सर्जन कहते हैं चौथो प्रकार आए चौथा प्रकार अवखंडन अवखंडन एट तो सांभेल हो खंडित थव खंडित थव तूटव कोईपण भाग तूटी जो दाखला तरीके मनुष्य शरीर तो सरता प्राणियों अभ्यास कर जय हिंद जय भारत